Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening, Miss. Welcome to the video conference. Good, good evening, teacher. Good evening, Eliana. Good evening. Good evening. Well, uh, we're going to start at, at eight o'clock. So I'll be back, okay? See you soon. Okay. Okay, teacher. How do you feel, Liliana? I feel good. I me siento mejor. <laughs> ah, qué bueno. Sí. Okay. ¿Qué se puso la vacuna? Sí, me la puse el... El 30, sí, 30 de septiembre. El día que no me pude conectar porque tenía problemas de, de internet. Ajá. Ese día me la había puesto. Ah, ya. Pero me dejó tirada el siguiente día. Sí. Sí. ¿Quiere decir que se la puse? Que se... Ya me puse dos dosis. Ajá. Pero la tercera... Después de ver cómo se han puesto mis compañeras, no quisiera ponérmela. Sí, a mí me pusieron la AstraZeneca, pero me puse Sí, yo me también puse esa mal. tengo, dos dosis de la AstraZeneca. Uh -huh. Sí. Estoy repasando los verbos irregulares. Ah, sí, son bastantes. Sí, yo, yo tengo la lista que el teacher mandó. Sí. Igual yo, pero quizá voy a, a tomar su estrategia de irlos escribiendo para que se me quede. Ajá. Sí. Lo malo es que no tenemos la pronunciación. O sea, por ejemplo, el primero es arise, arroz, arise. Yo me imagino Ajá. que sí es. Sí. Awake. I walk, I walk. Okay. El to be el, es más, más fácil. El be, bueno, be, uh -huh. was, been. Yes. Sí, hay, este hay alguno que está. Este ver, yo lo confundo con oso. Ah, sí. Pero Cuando es pronuncia soportar. Teddy Bear. Bear, born, born. Sí. Soportar o dar a luz. Sí. Become, became, become. Sí, hay de bueno, practicar bastante. Sí. Yo tengo bastantes cuadernos llenos de todos los cursos que he recibido. Está bien. Solo así se le quedan a uno. Ajá. ¿Y cómo va en la plataforma? Ahí. Good evening. Empezando. En la, en la sección 5. Good, Good evening, Laura. Laura. Good evening. Good evening, everybody. Good evening, Adriana. Good evening, Adriana y Laura. Hello. Good evening, Patrick. ¿Cómo siguió Ilia, eh, Laura? Ah, ah moribunda. <ríe> Ay, todavía ha llegado la más. Se le oye congestionada. No, pero me acabo de despertar, por eso estaba dormida. ¿Y está incapacitada? No, no, fui a trabajar ahora. Ayer sí no fui a trabajar. Ayer sí no, pero es que es la vacuna. Eso uh -huh. me pasó, que me puse la vacuna y, y este, el problema es que yo padezco de la asiática. Entonces quizás de la misma fiebre, como quizás de estarme estirando y quizás por la misma fiebre se me, se me molestó otra vez la asiática. Entonces ando ahí con el dolor ahorita, ¿no? la espalda y la pierna. Ay, sí, eso es Ay, sí, es terrible ya. No sé cuántas codeínas me he tomado ya. Ahí le voy a mandar el nombre de unas pastillas que son buenas para eso. Ah, va pues. Te lo agradezco mucho. Sí, porque a mí para eso solo no codeínas me he dejado. Codeínas y relajantes musculares. ¿va? Eh, 
Um, okay, good. Um, good evening to everybody. Welcome to the video conference. Um, we're going to start with the video conference that corresponds for tonight, this uh, Thursday. And uh, we're going to be working on, on the platform as we had been working before. Um, but today we are going to do an activity. We are going to become uh, writers. Um, how good are you uh, telling tales to your uh, children? Can you hear me? Yes, teacher, but I but I don't understand. <laughs> Sorry. Uh, I said I, I was asking you, uh, how good are you telling tales to your children? Telling tales. Tales, yeah. And um, I'm a preschool teacher. You're a preschool teacher. <laughs> That's gonna help you yeah. in this activity. That's gonna help you in this activity because we're going to um, write, okay? We're going to write, we're going to invent, and the first activity is going to be focused on it. Uh, I will explain and we'll give you instructions uh, later in how we're going to do. But uh, first of all, before to start with, with the class, I would like to know if you have a, any question for me about the platform, about the exercises? I don't know if you have something that you need to solve uh, tonight. No questions. No questions. I don't oh, okay. have any questions. Okay. I finished the platform. Oh, the platform. very good, very good. The, I'm going you... to finish section four. I finished the final exam. Okay, very good. Do you do you request the uh, diploma? Do you have the diploma? Not yet. Ah, uh, I don't um, get or oh, work up the diplomas until I finish it all the course. <laughs> ah, okay, very good. Excellent. So, um, well, can I have a question? Okay, <laughs> sorry, tell me. sorry, I tell have me. a question. Uh, what happened with the certificate if we if we don't print? Um, well, I think that uh, you are going to have the same uh, username and also your password all the time. That means you can have access to the platform in order to download uh, those documents. I, I think, but I um, recommend you. No, desaparecen. No, I, I think no, but but I recommend you because uh, they are updating things in the platform. So uh, it could be that in a moment uh, they remove that, they remove all those certificates because um, they need, sometimes maybe in the future they're going to need the space in order to create different uh, groups. Okay, so for that reason, I recommend you to download those documents and save it on your computer or in the in the cloud. You, you can save it on Drive or OneDrive. You decide where uh, you can do it in. You are going to have it there. That, that's what I recommend, but you decide. Um, okay, thank you. Okay, uh, well, um, the first thing uh, that we're going to do is to review the topics that we had been working before. Um, I would like to ask you, uh, what do you remember about modifiers? Do you know what are what modifiers are? What modifiers are? Do you remember that? Participate and prepositions, teacher. Okay, uh, when we talk about modifiers, we're talking about words where we can include um, participles and also prepositions, yes. But the definition of um, modifier, uh, well, we can say a modifier is a word 
or a phrase or a clause that works as an adjective eh, or as an adverb. Why? How so? Because this uh, word, phrase, or clause provide additional information about another word. Uh, do you remember yesterday I was correcting, I was uh, rewriting some sentences that you were sending me? Uh, because you miss the noun, okay? When we use modifiers, those, um, uh, that extra information, that additional information that we're going to use is based on the noun, okay? On the noun that we're going to find. For instance, when we are, because we were discussing about describing people, I'm going to use this example. Uh, when we describe people, okay? And I say, he is the woman. The woman is the name or is the noun that I'm going to describe later on with the modifier. A modifier, as I said before, um, it are just words uh, or uh, phrases or clauses that give you um, or provide you additional information um, about this, uh, about those uh, nouns. Um, these modifiers can also be known like as adjunct. Uh, the adjuncts, um, as we said, is just uh, extra information, okay, or additional information. Um, when we have uh, two different type of modifiers that I that are uh, sorry uh, the ones called pre modifiers and also the post modifier. Yesterday we were discussing about the post modifier. Why post modifier? Because the modifiers that we're using are after the verb. Okay, after the verb. That's mean we use the woman. Then la da 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 da. That that part is called the post modifier because we're using it after the noun. Okay, uh, remember that. Remember that, and I will repeat it again. Uh, modifier is a word, phrase, or clause that works as an adjective or adverb to provide additional information. Try to remember that. I'm going to show you um, right now the uh, lesson lesson objective for section um, section four. We're going to go to the same lesson objective we we're discussing yesterday. What that, that is, a uh, learn how to use modifiers in a Participles and prepositions. Okay. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. yes. Okay. Um, it says in these sessions, we will learn how to use modifiers with participles and prepositions. Uh, here we have the video. This is the, the same that we're um, uh, talking yesterday. Uh, for each of, um, of the sentences here, uh, we have a question. We already discussed this. Um, in the, the, we have two different uh, type of modifiers uh, because we can talk about modifiers with participles or we can talk about modifiers with prepositions, okay? The participles are, um, in this case, adjectives uh, or verbs that are not verbs, okay? Just pay attention to this uh, um, wording. It's are verbs that are not verbs, or also, because we're using um, those verbs to describe something. When we use words to describe something, this is also called what? When we use words to describe something, are called you remember? No. 
when we use words to describe something, these words are called adjectives, okay? Remember, adjectives are words that describe the noun. In this case, um, we have the man, the one, uh, that are the nouns that we are describing with participles. Uh, the wearing and talking uh, are verbs, but are not working as a verb. They are, in, in this type of sentence, they are not working as a verb because we are using it to describe, okay? To describe what? The noun. What are those nouns? The man, the one. Uh, in the examples here, it says, uh, he is the man wearing a green shirt. He is the man. That's the sentence, the aim sentence. Wearing a green shirt is the additional information. Wearing, it's now giving you uh, the, the, the action. It's just describing what the man is wearing, okay? I don't know if it's clear what I'm saying or you want me to say in a, in a different way. Is it clear? Yes, no? It's clear, teacher. Okay, Miss I, I, I have a question. Go ahead. When I, when I answer that is the structure is um, pronouns, verbs, and the man is the, is the same noun. The mm, man, the one, the people. It's in that case, the man, uh, the woman, uh, the want, those are compliments. How so? Oh. En este tipo de oraciones, nosotros tenemos el sujeto, verbo y complemento. En todas las oraciones vamos a encontrar lo mismo. Sujeto, verbo y complemento. ¿Cuál es el sujeto aquí? He. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo? Is. ¿Cuál es el complemento? The man. ¿Ok? Ahí tenemos nosotros una oración. Ahora bien, como en el caso de los modifiers, existen modifiers con participios y modifiers con preposiciones. Eh, los modifiers, ¿qué hacen dentro de una oración? Dan una información adicional a la que nosotros tenemos. Digamos que este, en una reunión usted eh, utiliza pues, la, la, eh, la oración, he is the man, ¿ok? Él es el hombre. Usted señala con su dedo, él es el hombre y está indicando quién es la persona. Ahora bien, probablemente en ese grupo de personas eh, hayan dos, tres hombres. ¿Qué hago yo para identificarlos mejor? Doy una información adicional, ¿ok? Es, él es el hombre vistiendo una camiseta verde. Esa información adicional es lo que se le conoce como modifier. En este caso, yo estoy utilizando un modifier con participios porque estoy utilizando un verbo que no está trabajando como verbo en la oración, sino que está eh, describiendo a esa persona. ¿Okay? Cuando yo digo vistiendo una camiseta verde, este, lo, que, lo que yo estoy haciendo es dando información adicional. Esa, informa adicion esa información adicional se le conoce como eh, adjetivos. ¿Por qué? Porque se, se está describiendo a la persona. No sé si está clara la, la, la explicación. Yes, teacher. Ma, eh, in Spanish. Okay. Mi confusión es porque en español, eh, uh -huh. por ejemplo, vistiendo es más en, como en gerundio. Exacto. Por eso era mi confusión. O sea, aquí modi modify, modifier, aquí, en ese caso, es el, como si fuera el verbo, pero actuando como un adjetivo. Exactamente. Esa es la... Esa es la, la... Exactamente. A estos ah, okay. verbos que actúan como este adjetivo, se les conoce también como participios uh, dentro este, de la oración. ¿Ok? No participios, que, o, en este tipo de participios no estamos hablando este, de, de verbos participios, que son los que utilizamos para uh -huh. referirnos al pasado. ¿Por qué participios? Porque estos uh, son verbos eh, que no son, um, ¿cómo le explico? No, no están trabajando este, como la función del gerundio, ¿ok? Porque no es la función de no ellos. Es una acción. 
Exactamente, no es una acción, okay. ¿sí? Entonces, a eso okay. se le conoce como participio porque cambia el significado o el uso, en este caso, de eh, dentro de la oración. Ok, it's okay. clear, teacher, thank okay. you. Very good. Uh, then we have the prepositions. The prepositions are with, in, next to, on. All those prepositions help us to add extra information. Uh, when we say, she's the woman uh, with short black hair, okay? We are adding information. Those are called modifiers with prepositions. That, that, I think that that's clear, okay? What are we going to do right now? As I said at the beginning, we are going to write. We are going to invent. Uh, in what we're, what are we going to do? So pay attention to the instructions. Individually, you are going to create um, a short tale. Um, that tale, you decide what's the topic, you decide what you want to, to, to write because uh, it's free, okay? The, the, the development of that tales is going to be free. Um, what do we have to take into account? First of all, uh, creativity, okay? Th this is the first thing, creativity. Try to uh, uh, run your imagination. Uh, the other things that we will try to, um, try to add are um, descriptions of people or uh, we're going to describe people. Uh, when you are telling a tale, you can be like specific to say, oh, that man that was wearing da da da. So we can use all these uh, structures that we have been discussing previously in order to write our tales. Cuando este, nosotros usamos estas esta estructuras en inglés, eh, en un cuento este, nos permiten crear o imaginar en nuestra mente eh, el contexto de cómo se está desarrollando. Si usted en un cuento me dice eh, o me describe a la persona, yo inmediatamente en mi mente, este, usted como escritor, está permitiendo que yo imagine cómo es esa persona. ¿Ok? En el caso de los que vayan a utilizar este, personas, en un cuento ustedes deciden si quieren utilizar pues, eh, o, o caracterizar eh, lo que son este, eh, personas o animales eh, o cosas. Si ustedes quieren hablar de cosas, ustedes deciden. Aquí lo que va a contar es la creatividad y el uso de estas estructuras. Eh, no sé si está clara la indicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cuento. Vamos a crear un cuento, no un cuento largo, un cuento corto, eh, en el cual nosotros podamos utilizar estas estructuras. ¿Está clara la indicación? Yes, teacher. Sí, yes, teacher. Ok. Uh, ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que necesitan para eh, desarrollar eh, o escribir? Yo tengo un número, pero este me gustaría escucharlo. Mm -hmm. Ten minutos. Ten, Ten minutos. Minutes. Ok, lo vamos a hacer en cinco minutos, entonces, no, broma. Es broma. Es broma. Este, bien, les voy a dar, sí, diez minutos. Eh, para escribir este, un cuento corto, ok. Y eh, si tienen alguna consulta, pues me lo pueden hacer saber. Yo voy a estar pendiente este, eh, para apoyarles, ok, para ver a ver en qué puedo ser útil eh, a la hora que ustedes estén escribiendo. Eh, ¿Tienen preguntas de momento? ¿Preguntas? No, no teacher. ¿No? Ok, no, entonces. No, no, teacher. Teacher, yo tengo una pregunta. Sí, ok, dígame. No escuché o no entendí dónde lo vamos a enviar. Este, va ah, a no lo mencioné. Por... No lo ah, mencioné. Okay. Vaya, pueden escribirlo. Sí. Vaya, si usted lo va a escribir en una hoja de papel bond, Tómele fotografía y lo envía al grupo. Si lo quiere escribir así, digitado, pues también lo puede hacer. En un documento de Word, ustedes deciden cómo lo quieren eh, presentar. No este, les estoy imponiendo eh, nada, sino que son libres de, 
de utilizar los recursos que ustedes tienen a la mano. Entonces, al chat del grupo lo mandamos. Sí, de, al enviarlo es en Me el voy chat. incorporando, teacher. Sí, dígame. Eh, ¿Qué es lo que vamos a poner en el cuento usando el, lo que vimos ayer o, sí, o estamos vamos, en otra clase ya? No, no, no. Estamos siempre en la misma clase utilizando los modifiers con participios y preposiciones. Eh, yo les decía que en el cuento lo que vamos a hacer es, que, bueno, crear un cuento corto eh, relativamente y um, ahí vamos a incluir estas estructuras del uso de los participios y las preposiciones con los, eh, perdón, los modifiers con los participios y las preposiciones, tal cual tenemos aquí. Ustedes lo pueden utilizar para describir personas, animales o cosas. Estas estructuras no necesariamente tienen que ser este, eh, eh, personas en sí sino que pueden utilizarlos de, de su, en, dentro de su cuento para que nosotros nos imaginemos, nos, nos creemos esa imagen de lo que usted está describiendo. Eh, cuando lo termine, pues lo envía al chat eh, del grupo. Ah, algo que este, no mencioné y ya casi lo estaba olvidando, es que voy a seleccionar así de manera eh, random, eh, tres o cuatro participantes para que nos lean su cuento aquí en la, en la videoconferencia, ¿ok? <ríe> bien. Ok, entonces, Ok, bien, entonces vamos a comenzar a trabajar. Cualquier cosa, pues, eh, simplemente me indican, ¿verdad? Teacher, when you say a cuento, it's es como conversación también. Um, generalmente este, los cuentos, bueno, un cuento como se una puede... Historia. Sí, ajá, un cuento se puede relatar como una historia, no necesariamente como una uh, conversación en sí. Eh, usted puede ir desarrollando su historia, contando su historia, tal cual eh, usted lo encuentra en los, en los libros de cuentos, generalmente. Este, tenemos okay. cuentos para niños. Eh, Siga sí, un esquema como el de, el de Caperucita Roja, el de Blancanieves, eh, así. Si ustedes le quieren eh, incluir diálogo, está bien, no, no, no hay ningún problema. Eh, pero generalmente el cuento, pues, la historia la va desarrollando este, usted, o en este caso la persona que, que este, bueno, el escritor, ¿verdad? Sí, es que me confundió porque dijo siguiendo la estructura que estaba ahí, pero eh, ya lo entendí. Ah, no, Gracias. no, no. Utilizar las estructuras, utilizar las estructuras que tenemos aquí. Ah, yeah. del, sí. De los modifiers. Okay. Sí, exactamente. Gracias. Bueno, bueno.
Okay, um, time is over. I don't know if you need more time. Do you need more time? Yes, teacher. Yes, I need more time. Maybe five minutes more. Okay, I will give you five minutes, okay? Finish the check. I send you. You can go black. Come on. Okay. Um. <clears throat> very good, Miss Miss Patricia. Uh, we're going to wait just one more minute in order to uh finish the activity. Okay, Miss Peñate, you already finish. Yes, I think okay. that I finished. Okay, very good. What about the rest? Uh, Miss Garcia, Mr. Saldana, Miss Mergal, Miss Mata. Finished, teacher. Yes, I teacher, finished, I finished. Teacher. Okay, very good. And the other, Mr. Me, uh, 
uh, Sánchez, Mr. Sánchez. You finish? Estoy trabajando en eso, teacher. Okay, very good. Well, um, as I said before, um, randomly, no, I'm going to change it. Um, I will ask for a volunteer um, to see who wants to participate, who wants to read his or her tale. I don't know if there is any volunteer here. Miss Herrera, I see you want okay. to participate. <laughs> okay. Bien. <laughs> eh, the story called My Little Heart. Okay. Bien. And said that. Me, teacher. Okay, go ahead, Miss. Okay. And the name of the tale is The Dreaming of Beto. Okay. Okay. A ver si me entiende ese reloj. Okay. Once upon a time, there's a beautiful farm. It was a really big place and with many fruitful trees and some animals. Beto, the oldest dog in the farm, loves to sleep under a lemon tree. Once dreaming that it was on a party. My best friend Lolly is there, said Beto. Oh, do you? Yes, I do. My best 